Hi, good morning. Uh, my name is Mary Gonzalez. I'm your teacher, as you already know. Uh, we're going to start today with our new topic. We have two different topics, actually, and I hope you enjoy it as well. So, guys, we are going to start today with our um, topic, which is Unit 4, It Hurts. So, it's going to cover July and August. Our objective, our main objectives actually is to learn um, how to express actions and activities in the past continuous. That's the first uh, grammar structure that we're going to check. And also, we're going to talk about health problems uh, to express a pain and aches. So, um, this is some of or part of the vocabulary that we're going to use, uh, uh, mainly time expressions for uh, past activities or past actions. So we're going to start with the past continuous. Use the past continuous to describe an action in progress in the past. For example, an ongoing past action. I was eating great. So as you can see here, we have an action that was happening in the past, something that was occurring a certain moment, but it was happening, something that was ongoing. Uh, the second way that we can use past continuous is to um, interrupt an in ongoing past action. This is the example. We have second verb is in the past simple. So we're going to have two verbs working if we use it like that. The first one will be, I was eating grapes when she arrived. The second verb will be in the past. So you see, you have an action that is being interrupted for something else. Uh, in this case, I was eating great. It was an action that was happening, and then something else happened. What happened? ¿Qué pasó? Mientras yo estaba comiendo uvas, otra acción ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que ella llegó. Entonces, la acción que estaba pasando en ese momento es interrumpida por um, otra acción. The other way to use past continuous is uh, parallel actions, which means que dos acciones están sucediendo a la misma vez. En este caso vamos a utilizar eh, while. Aquí estamos usando when y aquí while. Cuando dos acciones paralelas están sucediendo a la misma vez, eh, utilizamos while. So, mientras yo estaba comiendo uvas, un ejemplo, eh, ella estaba comiendo mangos. We have a different example here. I was writing while she was dictating. Yo estaba escribiendo mientras ella estaba dictando. Entonces, ambas acciones sucedían a la misma vez. Son dos acciones paralelas. Y utilizamos while. Entonces, sería una traducción como mientras o durante. Una persona hacía una cosa, la otra persona hace otra. So, both verbs. While, when we use while, ambos verbos deben estar en el pasado continuo. Ok. Past continuous. Um, we have here time expressions and that's what I was explaining you about uh, when when while the first one when plus past simple to show past continue the, this is como la primera eh, ejemplo el segundo ejemplo que teníamos I was riding a bike when I fell down yo estaba eh, conduciendo iba a una bicicleta cuando yo me caí. So, una acción que sucedía se interrumpió por otra. Se detuvo la acción en ese momento. Then we have while plus past continuous to form the past simple. Please note that while we're using it here at the beginning as well. While no es una, um, no hay una regla específica que diga que solo va a ir al inicio de la oración. Pueden tener una oración eh, continuo y agregan el pasado utilizando while. So in this case, it's at the beginning of the sentence. Sorry about that. And we have while we were having dinner, we heard a big explosion. So, aquí lo que queremos remarcar es lo que estábamos haciendo antes de, lo, de la acción que interrumpió lo que estaba sucediendo en ese momento. Mientras estábamos cenando... 
escuchamos una gran explosión. El verbo en este caso está en pasado simple. Here we have it in uh, past continuous. Uh, the other way to use while plus past continuous to show past continuous. Y ahí es donde vienen las dos acciones paralelas. Lo que está, utiliz lo que está ocurriendo en un momento y ocurre en el mismo momento. Son dos acciones, pueden ser más acciones. So, while you were playing the piano, I was visiting my grandparents. Mientras tú estabas tocando el piano, yo estaba visitando a mis abuelos. Son dos acciones paralelas, dos acciones que están pasando en el mismo momento. ¿En qué momento? En el momento en que uno toca el piano. The other one was visiting my grandparents. Quiero que noten y recuerden que um, con el pasado continuo vamos a utilizar el verbo to be. Voy a escribir. Uh, podemos utiliz debemos utilizar el pasado continuo. En este caso... Solo les voy a poner aquí, eh, cortito ahí, el sujeto sería la fórmula más el verbo to be en pasado. Recuerden que el verbo to be sería was and where. Eso no cambia. And then we have the next verb will be plus the ing and then the complement. So basically, it will be like this. I was riding a bike. If you want to stop the sentence right there, you have the subject, which is this one. Then was, you can see it, verb in the past, riding, el verbo ride, que es andar en, en, en este caso en bicicleta, that will be the verb plus the ing, riding a bike, and this will be the complement. If you have a simple sentence in past continuous, I was riding a bike. Yo, estaba man, and, and, yo andaba en bicicleta. That's uh, the translation. So that will be basically uh, the structure. And it's pretty easy, actually. Let's uh, continue with the next one. What we have here, it's uh, just um, it's just an example or actually an exercise, it's a short exercise. In this case, we have to put the verb in brackets, these are the brackets, on us, um, parentheses, in past continuous or past simple. In the first one, we have the verb see, and then the other verb is driving your car. Significa que ahí hay dos acciones. And it says, I see you when you drive in your car. All you have to do is add verb be en pasado. Recuerden agregar el verbo en pasado. No solo van a dejar el verbo eh, principal o de la acción en pasado. Tienen que agregar el verbo to be en pasado. Tiene que haber una congruencia entre el sujeto y el verbo. Let me just remind you. We have I... He, she, and it, in this case, will be using was. And the other uh, pronouns, sorry, you, we, and they, and again, if you want to use you again, you have it as where. Eso es todo, el verbo to be en pasado is was and where, and estos son los... Eh, pronombres que utilizan el was or el, the where. So, if I have I, and this is the verb see, ver, observar, we have y, when you drive in your car. Now, it means that we need to set the right uh, verb formation. In this case, I saw you when you were driving your car. So, yo, estaba, yo, yo te vi cuando estabas manejando tu auto. En ese caso, la acción principal era, alguien estaba haciendo una, una acción de continuo. La acción de continuo era manejando. Y la otra acción era, yo te vi. Yo te vi cuando estabas manejando. El pasado simple se queda con la persona que está observando, que está viendo, y el pasado continuo es la acción que se está realizando at that moment, en ese momento lo que estaba sucediendo. Then we have number two. 
when we, and then we have the verb in brackets, a movie, a light bulb explode. In this case, we have when. Esto es un tip. Whenever you have when, significa que el verbo inmediato uh, va a estar en pasado continuo. Okay? When we were watching a movie, a light bulb exploded. Aquí, en este verbo, lo único que van a agregar para ponerlo en pasado simple es una D. That's it. So, when we were watching a movie, a light bulb explode. And then we have when again. When we were calling Linda, she was, in this case, two actions, okay? We can use when as well for two actions. When we were calling Linda, she was talking to her brother. My phone rang when I was taking a shower. Mi teléfono sonó cuando yo estaba tomando una ducha. So it's just a matter of including verb be in the past according to the subject that we have. I, we, you, and uh, so on with the, uh, with the pronouns. Okay, uh, next one. This is a reading and this is for a different topic actually. It's just for a uh, phrasal verse for health. So, estos uh, phrasal verbs, yo les he comentado en otras clases que eh, son frases que quieren denominar o decir, eh, dar una cierta expresión. También les he dicho que los phrasal verbs no se pueden traducir literalmente las palabras por separado porque en español no tendrían sentido. Y el único tip es que tenemos que aprenderlos by heart, o sea, de memoria. Si lo sabemos de memoria, va a ser inmediato que los reconozcamos, ya sea en una lectura o al hablarlos. En este caso tenemos diferentes. Vamos a leer la lectura primero. Please listen carefully, eh, porque probablemente tengan una actividad con esta lectura. Speaking. And then, um, vamos a ir identificando qué significa cada uno de ellos, pero después de la lectura. So I'm, going, I'm just going to read the story. Just listen. Unfortunately, I come down with a cold. I think I probably picked it up on the plane. I recently went to Texas and I probably picked up some germs or picked up a book from the flight or maybe for being in a new environment. I am getting over it thought I might not sound like it, but I am getting over it. I've been fighting it off with a few natural remedies. I'm getting a lot of sleep, I'm drinking a lot of green juice, getting my vitamins and a lot of fruits and vegetables. I don't really like medicine, so I try to get through the sickness as natural as possible. Luckily, there are tons of natural remedies when I am feeling this run down. So, actually, el párrafo es acerca de, eh, de esta persona explicando que tuvo un viaje y que probablemente, eh, eh, como decimos, le dio catarro, le dio... Él no sabe qué es, esta persona no sabe qué es. Esperamos que no sea coronavirus, ¿verdad? Pero bueno, well, let's just check for the meanings. So, we have some of them. You can uh, recognize here, well, we have this one. This is pass away. Entonces, no vamos a traducir pass away como pasar a un lado. Decimos pass away, the meaning is die, is morir. Her uncle passed away last week. El tío de ella murió la semana pasada. So, whenever you see pass away, it's die. Now, this is the way they are sin, sin ser, uh, sin estar conjugados. Recuerden que esto va a estar de acuerdo a lo que tenemos eh, en presente o en pasado. If it's pass away, si, el, si decimos que ya murió, vamos a agregar ed. Ustedes lo pueden ver aquí. Her uncle passed away last week. ¿Por qué? Porque es una acción ya pasada. Then we have come around, become conscious. When you say become around, I'm uh, sorry, come around, 
es me di cuenta de lo que sucedió. So we have the example. When she came around, I was gone. Cuando ella se dio cuenta, yo ya me había ido. ¿Qué es lo que pasó? No sabemos. But this is um, one of the examples. Come around. Vamos a ver cómo está. And we don't have it here. No. It's calm down, the one we have here. But come around. It's just become conscious. Darse cuenta de que algo está sucediendo, algo está pasando. Okay, this is the one we have in the, um, on the reading. Calm down with. To start to suffer from an illness. Eh, comenzar, calm down with, significa comenzar a sentir algo mal. Comenzar a sufrir de una enfermedad. Comencé a sufrir de esto o me enfermé de aquello. He came down with a bad cold. Comenzó a tener un resfriado muy malo. Empezó a enfermarse de muy mala manera. Dose up with. To give somebody or yourself a medicine or drug. Esto es eh, automedicarse. Dose up with. Okay? She dose himself up with vitamins, pills. Aquí es, it's, not, it's not right, actually. It's supposed to be he. He dosed himself up with vitamin pills. El mismo. I'm sorry for this. It's supposed to be he. He dosed himself up with vitamin pills. So, el mismo se automedicó con pastillas, eh, con vitaminas, actually. Uh, next one, get over. Recover from something. Get over, no solo lo utilizamos cuando nos vamos eh, recuperando de una enfermedad, también cuando estamos... Eh, cuando hay una ruptura de una separación entre parejas, you can say over. Cuando alguien murió y te estás recuperando de esa pérdida, pues you say, I'm getting over this. O si tienes un problema, you say, I'm getting over this, which means uh, recover from something, recuperarse de algo. So the example is taking me ages to get over the flu. So me está tomando demasiado tiempo. Taking me ages significa esta frase me está tomando demasiado tiempo recuperarme to get over the flu recuperarme del flu flu is just like a cold it's a bad cold um, it's just an illness fight off free yourself from an illness fight off so it's liberarse es recuperarse ya es haberse sanado después de que luchaste con esta enfermedad ya está sanado his body couldn't fight the infection off en este caso, la oración no es muy positiva porque dice uh, que su cuerpo no pudo recuperarse de la infección, no pudo sanarse de la infección. So, his body couldn't fight the infection off. Calm down with. Um, in this case, if you see it, we have it twice. In this case, it's become sick. Not seriously, but we're sick. I think I'm coming down with the flu. Creo que me va a dar el catarro. Entonces, esto es empezar a sufrir y creo que ya me va a dar. O sea, es básicamente un sinónimo. Lo podemos utilizar de distintas maneras. That's why we have it twice. Then we have pass out, faint, lose consciousness. People everywhere were passing out from the heat. So if you can check, we have pass out and pass away. Remember, pass away is to die. Es morir, o sea, te, you're not here anymore. And then for pass out, we have desmayarse, perder el conocimiento. No te moriste, pero en un momento no tuviste conocimiento de que algo te pasó. You just uh, uh, faint. In this case, the example says, people everywhere were passing out from the heat. Las personas en todas partes han estado desmayándose o perdiendo el, el conocimiento debido al calor. So, basically, these are some of the phrasal verbs that we're using to uh, explain about health and how we feel. And we have, this is practice, practice makes perfect, which means that in, in order to learn them, we need to practice them. Tenemos que practicarlos para aprenderlos muy bien. In this case, um, you need to practice this first of verse by filling in the blank. Important note, please pay attention to this. This is very important. There may be more than one first of verse that is possible. 
and please focus on the accurate verb tense and structure. Don't just use the base verb. And that's right. Lo importante de notar aquí eh, son dos cosas. Son dos cosas muy importantes. La primera es que más de uno de estos phrasal verbs pueden, pueden quedar muy bien en el ejemplo. Puede ser que sea que me estoy recuperando o puede ser que apenas me va a dar una enfermedad. And then we have, lo segundo importante es que se fijen o que noten el tiempo en el que está. Así que si dice, si la oración, uh, uh, la oración está en pasado, uh, the phrase over tiene que estar en pasado. Recuerdan lo que les dije de passed away. Como es una acción pasada, we use at ed, lo que significa que estamos poniendo el verbo, el the phrase of verb, lo estamos acomodando al tiempo pasado. Same happens here. Come around es la forma base. Pero cuando ya lo conjugamos, como recuerden que estamos hablando del pasado simple y del pasado continuo. So we say came around. Came es el pasado de come. Okay, so this two came down, those up. Look at this, those up with, aquí está en pasado. So, deben de tener mucho cuidado y notar eso. No lo dejen en presente porque entonces va a estar incorrecto. So, what do you do to a sickness when you have it? So, ¿qué haces? And después tenemos el espacio en blanco. ¿Qué es lo que tú haces? Y aquí vamos a adivinar o a encontrar cuál es la más correcta. A sickness, cuando una enfermedad te ha dado. So, asumimos que en este caso sería, ¿qué haces cuando una enfermedad te da? So, all you have to do is to read it and complete it. The medicines help. Then you have blank space and illness of quicker, but I prefer to get it naturally. It's hard to avoid, and then you have a space on a plane because germs, germs are everywhere. In that case, we have to, maybe it's this one, to fight off or to come around. You will need to check which is the best and, or the, more, uh, the most convenient for number three. And then happen with most people with a call every year. In this case, you have calm down. A muchas de las personas, muchas veces, a la mayoría de las personas, siempre les da eh, refrío cada año. And number five, rest will always help you fight off a cold or flu. Remember that fight off means to recover or free yourself. You can say also get over. So por eso les digo, pueden utilizar eh, cualquiera de los dos. El que ustedes creen que sea más conveniente, Siempre y cuando tenga sentido en lo que están explicando. Y básicamente, pues estos son los temas que tenemos. Eh, les estaré entregando eh, los eh, ejercicios aparte igual. Si tienen alguna pregunta, recuerden que siempre pueden comunicarse conmigo por mi correo, WhatsApp, por la plataforma. Espero que tengan un buen día y muchas gracias.